நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இங்கே நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க உன்னுடைய உயரத்துக்கு தக்கன அதை நீ ஆசைப்படு உனக்கு இவ்வளோ தான் தகுதி இந்த ஜாதிக்காரன் இவ்வளோ ஆசைப்படலாமா இந்த மதத்துக்காரன் இவ்வளோ ஆசைப்படலாமா இந்த மொழிக்காரன் இவ்வளோ ஆசைப்படலாமா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான விஷயங்களை இங்கே வந்து நிறைய பேசுகிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் நீண்ட காலமாக இருக்குது அது குறிப்பாக தமிழ் சமுதாயத்துக்கிட்ட அவ்வளோவா இருக்குது அது எப்படி நம்ம வந்து போக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன எண்ணம் இருந்தது அது என்னன்னு சொன்னாக்கா நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய திறமைகள் என்ன அப்படிங்கிறத இன்னொருத்தர் அண்டர் எஸ்டிமேட் நம்ம நம்மளோட திறமை என்ன அப்படிங்கிறத இன்னொருத்தர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு அவர் யார் அப்படிங்கக்கூடிய முடிவை முதல்ல நாம் எடுக்கணும் நம்மளுடைய உயரம் எது அப்படின்னு நம்ம தீர்மானிக்கணும்னா நமக்கு என்ன தெரியுங்கிறத நாம் முதல்ல தீர்மானிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் நண்பர்களே இங்கே நிறைய நண்பர்கள் பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையில் நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ் தெரியாது அதனால் நம்ம முட்டாள் அப்படின்னு சொல்கிற எண்ணம் இருக்குது முதல்ல ஒரு விஷயத்த கைவிடுங்க இங்கிலீஷுங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜ் தான் அது ஒரு நாலேஜ் கிடையாது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி நீங்கள் எந்த மொழி பேசினாலும் அது ஆங்கிலத்தில் உங்களுக்கு மொழிபெயர்த்து தரும் அந்த இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு மொழிபெயர்த்து தரும் அந்த அளவுக்குள்ள உங்களுக்கான விஷயங்கள் வந்துருச்சு டெக்னாலஜியில் இன்னும் கூடுதலாக சொன்ன போனால் உங்களுக்கு பணம் இருந்தால் வெள்ளைக்காரனே உங்கள்கிட்ட வந்து உட்கார வச்சு வேலை வாங்க முடியும் அப்போது டெக்னாலஜிங்கிறது இந்த இங்கிலீஷுங்கிறது ஒரு குப்பை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க டெக்னாலஜி வந்த பிறகு இங்கிலீஷுங்கிறது ஒரு குப்பை அப்போ இங்கிலீஷுங்கிறது தேவையில்லை இல்லையா அப்போது இங்கிலீஷ் தேவையில்லை அப்படின்னா முதல்ல நம்முடைய முதல் பிரச்சனை தீந்தது அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை எனக்கு வந்து நிறம் இல்லை நான் வந்து அழகாக இல்லை உயரம் இல்லை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்குது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நண்பர்களே நம்முடைய சினிமா நட்சத்திரங்கள் எல்லாருமே மிக அழகானவங்க கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப அழகானவங்க நினச்சிங்கன்னா அது உண்மையிலேயே சத்தியமான பொய் அப்படி நினச்சிங்கன்னா அந்த கற்பனை இயந்திரத்தை மாற்றிக்கிடுங்க நம்முடைய சினிமா நட்சத்திரங்கள் எல்லாருமே உங்கள் முகத்தை நீங்கள் கண்ணாடியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை விட உங்களை விட கம்மியானவங்கள தான் இருப்பாங்க அதுக்காக அவங்கள ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்க வேண்டாம் இந்த கேமராவோ அந்த லைட்டிங்ஸோ அவங்கள என்ன செய்யுது இன்னும் அழகாக காட்டுது அதனால் ஸ்க்ரீனில் வரும்போது ரொம்ப அழகாக தெரியுதாங்க அதை பார்த்துட்டு சினிமாவுக்கு போகணுன்னா நம்ம ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் உயரமாக இருக்கணும் நல்ல ஒரு உடல் வாகுவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க சினிமாவில் இருக்கிற எல்லா நட்சத்திரங்களும் அப்படிப்பட்டவங்க கிடையாது எல்லாருமே வந்து அழகானவங்கெல்லாம் கிடையாது அழகுங்கிறது சினிமாவுக்கு தேவையில்லை சினிமா அப்படிங்கிறது உதாரணத்துக்காக சொன்னேன் எல்லா தொழிலுக்குமே அழகு அப்படிங்கிறது தேவையற்ற ஒன்று அது இருக்கலாம் அளவோடு தான் இருக்கணும் ரொம்ப அழகாக இருந்து என்ன செய்ய போகிறோம் இல்லை இல்லையா அழகாக நிறைய இருந்து இந்த சினிமாவில் தோத்து போன நடிகர்கள் எத்தனை பேரை பார்த்துருப்பீங்க அப்போ அழகுங்கிறது எந்த ஒரு துறைக்குமே அவசியம் இல்லை அப்போ அழகு மட்டும் இருந்தால் போதுமா அப்படின்னு கேட்டால் கூடுதலாக முக்கியமான விஷயம் தேவைப்படுது அதன் பெயர் தான் திறமை அந்த திறமையை மட்டும் நம்ம நம்பினோம்னா நமக்கு மொழி முக்கியம் இல்லை அழகு முக்கியம் இல்லை எந்த விஷயத்துக்கும் முக்கியம் எந்த விஷயத்துக்குமே நம்ம உயரம் எதுக்குமே தடையாகாது அப்போ இந்த தாழ்வு மனப்பான்மையிலேருந்து முதல்ல வெளியே வரணும் ஒரு சினிமா துறைங்கிறது ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் எந்த துறையாக இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒரு தொழிலதிபர் ஆகணும் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துல முன்னேற்றம் வரணும்னா எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை அதை மட்டும் விட்டு போயிடுங்க அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை விட்டுடுங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பேங்க்கில் போய் ஒரு லோன் வாங்க போகிறீங்க அந்த லோன் வாங்க போகிற இடத்துல வந்து ஒரு அதிகாரிகிட்ட நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எனக்கு அந்த அதிகாரிகிட்ட பேச தெரியுமா தெரியாதாங்கிற தாழ்வு மனப்பான்மையிலேயே நீங்கள் கடந்துருவீங்க காலம் கடந்துடும் அந்த பயத்திலேயே நீங்கள் லோன் வாங்குறத விட்டுடுறீங்க அந்த தொழில் தொடங்க முடியாமல் போயிடுது தைரியமாக போங்க பேசுங்க அந்த அதிகாரி நம்மளை போல் ஒரு மனிதர் தானே அப்படிங்கக்கூடிய அந்த எண்ணத்தோடு பேசும்போது மட்டும்தான் இங்கே தாழ்வு மனப்பான்மை குறையும் அப்போ குறிப்பிட்ட சிலர் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த ஜாதியில் பிறந்துட்டு அதனால் நான் தாழ்ந்தவன் அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்துட்டீங்க அந்த எண்ணத்தை முதல்ல கைவிடுங்க நீங்களாக விரும்பி இந்த ஜாதியில் பிறக்கலை ஜாதிய கட்டமைப்பு உருவாயிருச்சு உருவானதுக்கு பிறகாக நீங்கள் பிறந்துட்டீங்க பிறக்கும்போது நீங்கள் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கலை இந்த தாழ்ந்த சாதியில் பிறக்கணும்னு பிறக்கும்போது நீங்களே வேண்டிக்கிடல உயர்ந்த சாதியில் பிறக்கணும்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு கடவுளோட அனுகிரகத்தில் நீங்கள் உயர்ந்ததோ அல்லது தாழ்த்தப்பட்ட சாதியாக பிறந்துட்டீங்க அது உங்களுடைய தவறு அல்ல அதனால் அதை நினச்சி வந்து யோசிக்க வேண்டாம் நீங்கள் அதில் பிறந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த குடிய முன்னேற்றத்துக்கு அந்த தாழ்த்தப்பட்ட சாதின்னு சொல்கிறோம்னா அதை முன்னேற்றம் செய்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும் யோசித்து அதை முன்னேற்றினீங்கன்னா உங்களுட
தன் மேலே நம்பிக்கை உள்ளவன் ஒரு சின்ன ஒரு படி முன்னேறினாலும் மிக தைரியமாக இருப்பான் தன்னம்பிக்கை இல்லாதவன் வந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு போனாலும் அவன் கோழை தான் எவ்வளோ பெரிய உயர்வான வசதியான வீட்டில் பிறந்தாலும் அவன் கோழை தான் தன்னம்பிக்கை இருக்கிறவன் அடுத்த வேளை சாப்பாட்டுக்கு வெளியில் குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் அவன் வீரந்தான் தன்னம்பிக்கை தான் உங்களை வளர்க்கும் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல விஷயம் கூட சொல்லிக்க நினைக்கிறேன் உங்களுடைய திறமையை இன்னொருத்தர் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு விடாதீங்க தன்னம்பிக்கையை மட்டும் வச்சுக்கோங்க நான் இந்த இடத்துக்கு முன்னேற்றம் அடைவேன் நீங்கள் விரும்பின துறை அது எதுவாக கூட இருக்கட்டும் அந்த இடத்துக்கு முன்னேற்றம் அடைவேன் உங்கள் மேலே மட்டும் நீங்கள் நம்புங்க இந்த உலகம் உங்களை ஒரு நாள் திரும்பி பார்க்கும் அன்னைக்கு நீங்கள் பிறந்த சாதி உயர்ந்த சாதியாக மாறும் தாழ்ந்த சாதியாக இருந்தால் நீங்கள் உங்களை இழிவுபடுத்தப்பட்ட மதம்னு சொன்னால் அந்த மதத்தில் பிறக்கணும் இந்த மதத்துக்கு சார்ந்தவர் இப்படி முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்காரு சொல்லி எல்லா மக்களும் விருப்பப்படுவாங்க அந்த மதத்துக்கு மாறணும்னு சொல்லி அதனால் நீங்கள் பிறக்கக்கூடிய அந்த பிறப்போ உங்களுடைய வயதோ உங்களுடைய உயரமோ உங்களுடைய நிறமோ உங்களுடைய மதமோ எது ஒன்றுமே உங்களுடைய வளர்ச்சியை தீர்மானிக்காது உங்களுடைய வளர்ச்சியை தீர்மானிக்க போகிற ஒரே ஒரு விஷயம் உங்கள் மேலே நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை உங்கள் திறமை இதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை நன்றி